ഹലോ എവ്രി വൺ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ റമദാൻ വ്ളോഗ് ത്രീ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഇഫ്താറിൻ്റെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റംസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ട് അതിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ഐറ്റം സ്നാക്ക് അല്ല സാലഡ് ആണ് ബട്ട് നമുക്കതൊരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് ആയിട്ടും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചന സാലഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്നാക്ക് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ക്രിസ്പി ചിക്കൻ റോൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മ പൂളക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂള വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിസില് മതിയാവും കേട്ടോ പൂള വെന്ത് കിട്ടാൻ അതുപോലെ തന്നെ പൂളക്കറിയിലേക്കുള്ള ചെറുപയറും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ റോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ഒരു ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമ്മുടെ പൂളി ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മ നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിലേക്കുള്ള സവാള കട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നാല് സവാള ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയില് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂളക്കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നാല് ടു അഞ്ച് പച്ചമുളക് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി നാല് ചെറിയുള്ളി ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീതകം പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം
നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂളോ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ അതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ പൂളക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സവാളയും സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ പീസാക്കി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയൊരു വൺ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൊടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ മസാല ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഒരു കോഴിമുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററി റെഡി ആവൂല ഈ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ നോർമലി സ്നാക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കോഴിമുട്ടയിലും ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ റോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെമ്മീൻ കറിയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെമ്മീനൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് സ്നാക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സാലഡാണ് പക്ഷേ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചന ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സോക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് ടു ആറ് വെസ്റ്റിൽ വേണ്ടി വരും വെന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചന ഇവിടെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാഫ് സവാള ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിച്ചപ്പ് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി 
ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചന വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കുന്നത് എന്നോട് പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പിടുന്ന സമയത്തും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചനയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് സോട്ടായി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചന ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കുക്കംബർ പിന്നെ സവാള അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് സോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ചന സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം കൂടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇതാ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിന്ന് കുടിക്കാൻ നോർമൽ ലൈം ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളിന്ന് കഴിക്കാൻ നൈസ് പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇതാ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിയും കൂടി ഉള്ളൂ ബാക്കി അലഹമുല്ല ബാക്കി പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്നും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം
അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചനാ സാലഡ് ഒരു ബൗളിലാണ് കേട്ടോ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അലഹമില്ല നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ടേബിൾ മേലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ നിസ്കാരവും ഓത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പത്തിരിയും കറിയൊക്കെ കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കണം കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്